பத்து விஷயங்கள் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் பணக்காரராக ஆகவே முடியாது ஓகே என்னவோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் விஷயம் நான் அடிக்கடி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிற விஷயம் நீங்கள் வந்து பணக்காரங்களை வெறுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பணக்காரன் ஆக முடியாது பணக்காரன் எல்லாம் திருட அவன் அவன் ஏமாத்திட்டான் அங்கே ஏமாத்திட்டான் அவனுக்கு லக்கு அப்படின்னு பிடிக்காத ஒரு விஷயமா பணக்காரரை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்றைக்குமே பணக்காரராக முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது வந்துட்டு பணக்காரங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்பெஷலு அவங்கள்ட்ட நிறைய குவாலிட்டி இருக்குது அவங்கள்ட்ட அவங்க வந்துட்டு பயங்கர டேலண்ட்டு அப்படி இப்படின்னு அவங்கள ஒரு தனி கேட்டகரியில் நம்மளாம் அப்படி கிடையாதுப்பா நம்ம வந்து வேறு டைப்பாக நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அன்னைய பணக்காரங்க முடியாது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது வந்துட்டு தன்னைத்தானே படிக்கிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு கேட்குறதுக்கு அதை வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப குறை நான் யார்கிட்ட பேசுகிறது நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒன்றுமே தெரியாமல் தனக்கெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்குது அல்லது தெரியாத விஷயம் தெரியாமல் இருக்கிறது அதை கேட்டு படிச்சுக்கலாமேன்னு படிக்கிறது இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணுறதில்லை படிக்கிறதுக்காக டைம் ஒதுக்கிறதே கிடையாது நான் படிக்கிறது நான் புக்கு படிக்கிறது அது படிக்கிறது அந்த மாதிரி சொல்லலை ஒரு ட்ரைனிங் அல்ல சில விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது படிச்சுக்கிட்டது நம்ம என்ன தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அந்த தொழிலில் மேலே போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அல்லது என்ன ஜாப் பண்ணுறோமோ அதில் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொமோஷன் எப்படி பண்ணுறது அல்லது இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி நம்ம படிக்கிறது இதில் பணம் வருமா இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து படிக்காமல் விவரம் தெரியாமல் உட்காந்துட்டு இருக்குது அப்புறம் பார்த்தா அறுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படி ஆகி போச்சுப்பா நம்ம லைஃப் அப்படின்னு கதை விடுறது ஸோ ஒரு படிக்கிற தன்மை இல்லை புரிகிற தன்மை இல்லை டீச்சபிலிட்டின்னு சொல்லுவேன் அந்த அந்த மாதிரி இல்லாமல் போகிறதுனால இருக்கும் நீங்கள் வந்து கடைசியாக பார்த்த யூடியூப் வீடியோஸு படத்தை பார்த்த படங்கள் நீங்கள் டைம் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் கடைசியாக யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்த்த எத்தனை வீடியோ பார்த்தீங்க சொல்லுங்கள் அது ஜோக்கு இது ஜோக்கு இது மஜாவாக இருக்கும் இது சூப்பராக இருக்கும் அவன் இப்படி மிமிகிரி சொன்னால் இவன் இதை சொன்னால் அதை சொன்னால் இதை பார்த்தீங்க இதை சொன்னீங்க யார் கேட்டீங்களோ அவங்களுக்கு பணம் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு கடைசியாக பார்த்த இருபது யூடியூப் வீடியோஸ் பாருங்கள் என்னதுன்னு அதில் உங்கள் படிப்புக்கு உங்கள் சம்மந்த விட்டு என்னது பார்த்தீங்க ஸோ இப்படி பார்த்தா எங்கேருந்து நம்ம வந்து உருப்பட முடியும் பணக்கார ஆக முடியுமா கண்டிப்பாக கடைசியாக பார்த்தா இருபது வீடியோங்கள் கடைசியாக பார்த்தா படித்த விஷயங்கள் படம் பார்த்த விஷயங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் பேசின விஷயங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணிக்க மாட்டீங்க எல்லாமே என்னதான் இருக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட் என்டர்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் பைசா ஜாஸ்தி வரும் ஸோ நீங்கள் என்டர்டைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு மற்றவங்க என்டர்டைன் பண்ணது பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் படிக்க முடியாது ஹவு டு ஹவு டு அப்படின்னு செக் பண்ணிங்க எப்படி இது பண்ணணும் எப்படி அது பண்ணணும் அப்படி சர்ச் பண்ணுறீங்களா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க சார் உங்கள் வீடியோ இவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஏன் பாப்புலராக இல்லை கண்டிப்பாக நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக பாப்புலர் ஆக முடியாது ஏன்னா மக்களுக்கு இது தேவையில்லை மக்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் தேவை அப்புறம் பணம் ஆகலையே பைசா வரலையே பெரிய ஆகலையே அப்படின்னு அது அழுக இது பண்ண மாட்டாங்க படிக்க மாட்டாங்க தேட மாட்டாங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஆனால் அழுவாங்க ஓகே இது ஒரு கோஷ்டிக்கு ஸோ படிக்கணும் தெரியணும் நிறைய ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணணும் நிறைய செமினார் அட்டன் பண்ணணும் நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும் நம்ம வேலையில் உள்ள கோச்சிங்கள் எல்லாம் படிக்கணும் அதில் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் அப்புறம் அது செய்கிற விஷயத்தை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிக்கலாம் ரைட்டா அதனால தான் என்டர்டெயின் பண்ணவங்களுக்கு நிறைய ரூபா கொடுக்குறாங்க இப்போ சும்மா ஒரு படம் ரெண்டு படம் ஆடி கார் ஓகே கோடி கோடியாக படம் நினச்சி பார்க்க எதுக்கு ஏன்னா அவ்வளோ கோஷ்டியும் இந்த ஹீரோ என்ன பண்ணால் அந்த ஹீரோ என்ன பண்ணால் அவனை பற்றி என்ன தெரியும் இவனை எல்லா கதை இவங்களுக்கு வேலை சொல்லி போட்டு அது மட்டும் தான் கதை அப்படிங்கும் போது அவங்க பணம் சம்பாதிக்கிறது செய்வாங்க இல்லையா ஸோ நான் அவங்கள பற்றி தப்பு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் உங்களை எப்படி நீங்கள் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது நீங்கள் எப்படி பெரிய ஆளாகிறது நீங்கள் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்குது அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் ஓகே அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்துட்டு எப்போ பார்த்தாலும் மனசு கஷ்டப்படுவோம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுப்பா எனக்கு ரொம்ப மனசே சரியில்லை இந்த மாதிரிலாம் கதை விட்டு அலைஞ்சிங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் உருப்படவே முடியாது பணம் வராது நிறைய பேர் ஒரு அட்டியில் விழுந்துருவோம் வாழ்க்கை திரும்ப திரும்ப அடி கொடுக்கும் வித விதமாக அடி கொடுக்கும் ஒரு நாளைக்கு பத்து அடி கொடுக்கும் எண்ணத்தினாலும் எந்திச்சு நிற்கணும் அடுத்தா வா வா வாடா வா அடுத்த பிரச்சனை எங்கே அப்படின்னு தொட் தலைவாணி பிரச்சனையாக போட்டு தூங்கணும் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்
வாழ்க்கையை நொந்து போகிறது ஓகே இது ஒன்று அடுத்தவங்க என்ன நினப்பாங்க அடுத்தவங்க என்ன நினப்பாங்க இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் முக்கியமானவங்க என்ன நினப்பாங்கிறது நினைக்காமல் விடுறது நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க முத பாயிண்ட்ஸ் வந்து எவ மற்றவங்களை பற்றி நிறைய கவலைப்படுது அவன் என்ன சொல்லுவான் இவன் என்ன சொல்லுவான் ஒரு காரணம் என்ன சொல்லுவான் அது மாதிரி மொட்டையாக எவனுமே எனக்கு கவலைப்பட மாட்டேன் நான் ஏன் இஷ்டப்பட்டு தரப்பேன் அப்படின்னு இருக்குது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது அதுக்கடுத்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா நமக்கு முக்கியமானவங்க அவங்க தான் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றுவாங்க அவங்க தான் நமக்கு பணம் கொடுப்பாங்க அவங்க தான் நம்மளை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போவாங்க அவங்க தான் நம்ம பணக்காரராவதுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க அவங்க தான் நம்மளை பணம் கொண்டு வர வைப்பாங்க அவங்க தான் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷன் கொடுப்பாங்க அவங்கள அவங்க என்ன நினப்பாங்கன்னு நம்ம கண்டுக்காம விட்றோம் அவங்கள பற்றி நம்ம நினைக்க மாட்டோம் இஷ்டப்படி நம்ம இருப்போம் அப்போ மாட்டிக்கிடும் ஸோ முக்கியமானவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினப்பாங்கிறது கவனமாக இருக்கணும் தேவையில்லாமல் இவங்களாம் என்ன நினப்பான்னு நடிச்சு கவலைப்படுறது இந்த ரெண்டு வேற ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப கவனமாக அந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் ரைட்டாக மூணாவது வந்துட்டு ந நிறைய பேர் அம்மா அப்பா சொல்கிறத கேட்டு தப்பாக நினைக்காதுங்க அம்மா அம்மா அப்பா இவங்கள வந்து ஒரு பெரிய கடவுள் பெரிய இவங்க குரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் வாழ்ந்துருவாங்க எந்த அம்மா அப்பா உண்மையிலேயே குருவோ பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள கேட்கலாம் பட் நீங்கள் லாஜிக்கை பார்க்கணும் லாஜிக்கை பார்க்கணும் இது இல்லையா அப்படின்னு எங்கள் அம்மா வந்து நான் அதை நிறைய விட சொல்லுவேன் அம்மா எனக்கு ஒரு குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா இப்போ ரீசெண்டாக என்கிட்ட சொன்ன கோட் பண்ண விஷயம் நான் நிறைய விஷயங்கள் பா நான் உங்கள் அப்பட்டருந்து படிக்காத விஷயங்கள் உங்ககிட்டேருந்து நான் படிக்கிறேன் என் தம்பிகிட்டேருந்து படிக்கிறாங்க என் சின்ன உங்கள்ட்டு படிக்கிறாங்க அவங்க எவ்வளோ இதாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவ்வளோ விஷயம் எனக்கு தெரியாது எப்படி நடக்கணும் என்ன பண்ணணும் எப்படி பிரச்சனை சமாளிக்கணும் நீங்கள் உங்கள் உங்களை பார்த்து நான் உங்கள்ட்டருந்து படிக்கேன் நீங்கள் சொல்லி தரதை ஒரு அம்மா வந்து மகன்கிட்ட சொல்கிறாங்க உங்கள்ட்டருந்து நான் படிக்கிறேன்ப்பா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ எனக்கு அப்படி ஒரு அம்மா கிடைக்கிறது கொடுத்து வச்சுருக்கணும்னா எங்கள் அம்மா எனக்கு ஒரு குழந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து எங்கள் அம்மா ஒரு மாடலை வச்சுட்டு நான் நடந்துருந்தேன் என் கதை என்னவும் பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ தப்பு இது நல்லது இது கரெக்டாக புரிஞ்சு அவங்கள மட்டும் ஃபாலோ பண்ணு சொந்தக்காரங்க சொக்காரங்க இவங்கள பிளைண்டாக கம்மி அரவிந்த் சாமி ஹீரோ இல்லை அவங்க கதை கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் அவங்க அப்பா வர ஒரு மாதிரி அமைக்கி வச்சுட்டு நீ அது செய்யக்கூடாது வெளிநாட்டு போகக்கூடாது நீ இப்படி தான் இருக்கணும் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணும் படம் நடிக்கக்கூடாது அப்படி இதெல்லாம் பண்ணி அவங்கள அமைக்கி வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் நொந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவர் திரும்ப படம் நடித்து அவர் கனவெல்லாம் நனவாக்குனாங்க சிலங்க அம்மா அப்பா அவங்க வாழ்க்கை வந்து இது பண்ணிடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அம்மா அப்பாவை மெயினாக நினச்சி இருக்கிறவங்களும் மாட்டிக்கிடுவாங்க ரைட்டா கடைசி ரெண்டாவது செகண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கறதுல பெஸ்ட் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கறதுல நம்பர் ஒன் இது இன்றைக்கி நாலு சரியில் ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது இன்றைக்கி வேண்ட நாளைக்கு போவோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நல்ல நேரம் இல்லை இப்போ வந்து வளர்ப்புறை இது தேய்ப்புறை அப்புறம் வந்து நியூமராலஜி பிரகாரம் பார்த்தா இது வந்து இன்றைக்கி இது கிடையாது அப்புறம் என்னது சகுனம் சரி கிடையாது இது போகும்போது கால் தட்டிட்டு இந்த கதையெல்லாம் விட்டுட்டு எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கறதுல எக்ஸ்போர்ட் நான் கூட ட்ராவல் ட்ரெயினில் எடுத்துன்னு போது ஒரு குழந்தை வந்து யோகா பண்ணிச்சு அவங்க வந்து கின்னஸ் ரேகா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் சொன்னேன் இவ்வளோ பண்ணுறவங்கள வந்து நீங்கள் நல்லா இன்னும் பாப்புலரைஸ் பண்ணலாம் அவங்கள இன்னும் பெரிய விஷயம் பண்ண இல்லை இல்லை நான் வந்து கின்னஸ் ரேகார்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் இந்த அப்புறம் இல்லை இன்றைக்கே பண்ணணும் நாளைக்கே பண்ணணும் ஆ அப்படியா அப்படின்னா ஸோ இந்த எக்ஸைஸ் கொடுக்குது நாளைக்குன்னு சொல்கிறது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இல்லையா நீங்கள் நல்லா தூங்கிக்கலாம் ஒன்றும் பண்ணலாம் நாளைக்கு எழுது நாளைக்கு இப்படி போடுறது எக்ஸ்போர்ட்டில் எக்ஸ்கியூஸாக இருந்தீங்க மறந்துடுங்க நீங்கள் பணக்காரர் வாங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்கிறத மறந்துடுங்க கடைசியாக கடைசி ஒரு சொல்கிறேன் எல்லாமே ஆட்டிடியூடு வந்து முக்கியம் நமக்கு ஒரு விஷயம் என்ன நடக்கு நம்ம அதை எப்படி நடந்துக்கிடும் எப்படி எடுத்துக்கிடுறோம் அதுதான் ஆட்டிடியூட் கரெக்டாக ஒரு யூகான் வின் புக்கில் அவர் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா ரெண்டு அவருக்கு ரெண்டு பையன் ஒரு பையன் குடிச்சு அப்படி தெரில போய் அப்படியே ஆகிட்டோம் அவர்கிட்ட கேட்டால் சொல்லலாம் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு குடிகாரர் குடும்பத்தையே கெடுத்து வச்சுருக்காரு நான் எப்படி ஒரு நல்ல மனசனாக இருக்க முடியும் நான் எப்படி ஒரு நல்ல மகனாக இருக்க முடியும் நான் இப்படி ஒரு என்ன வந்துட்டு வளர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது பையன் வந்துட்டு பணம் புகழ் சம்பாரிச்சு பெரிய ஆகிட்டேன் எப்படின்னு கேட்டால் எங்கள் அப்பா மாதிரி நான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூட் ஸோ வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு
கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதில் எழுதுங்க ஓகே அதை எதை மாற்ற போகிறீங்கன்னு பாருங்கள் மாற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரைட் ட்ராக்கில் இருங்க இதெல்லாம் அந்த பத்து விஷயம் கூட்டம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரைட் ட்ராக்கில் இருங்க ஜெயிக்கிறது நிச்சயம் தேங்க்யூ